യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് ഈശോ തൻ്റെ അന്ത്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശിഷ്യരോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്നെ കാണുകയല്ല വീണ്ടും അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്നെ കാണും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന ഒരു വചനം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അവൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങളും ദുഃഖിതരാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷം ആരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയില്ല അതായത് ഈശോ പറയുന്നത് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും നമ്മിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഈ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഒന്നോർത്തെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യമ കാശ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യ എന്നാൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒന്നിച്ചൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടേ ആ സന്തോഷം പോയില്ലേ പോരാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ കാശും പോയാലോ പറയുകയേ വേണ്ട ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലോ ആരോഗ്യം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിമിഷത്തിൽ ഒരു രോഗം വരുന്നു ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ ചികിത്സയിലേക്കും അതിൻ്റെ പങ്കപ്പാടിലേക്കും പോകുന്നു സന്തോഷം പോയില്ലേ ആരോഗ്യം തന്ന സന്തോഷം സൗന്ദര്യം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മുഖം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ശരീരം സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുഖം വികൃതമായാൽ ആ സന്തോഷം തീർന്നു പോകില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൽപേരിൻ്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഈ സന്തോഷം പോകാൻ അധികം സമയം വല്ലതും വേണോ അതും ഇക്കാലത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്കെതിരെ ഒരു അപവാദ പ്രചരണം ഊമക്കത്തായിട്ട് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അസത്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സൽപ്പേര് മുഴുവൻ പോകും സൽപ്പേര് കൊണ്ടും സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം കൊണ്ടും കിട്ടുന്ന ഈ സന്തോഷവും പോകാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി നമുക്കെതിരെ തിരിയുകയും നമുക്കെതിരെ പാരവെക്കുകയും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ സന്തോഷം മുഴുവൻ അപ്പടി തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്താവുന്ന നമ്മളിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ ഈശോ പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആർക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഒരു സെൻ ഗുരുവിൻ്റെ കഥ പറയാം കക്കുയിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആ ഗ്രാമത്തിലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇയാൾ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഇയാളുടെ വിശുദ്ധി ഇയാളുടെ സന്യാസ തീഷ്ണത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം പേര് ഇയാളെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ പുണ്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ് പ്രകീർത്തിക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഇയാൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണോ ചിലർക്കൊക്കെ ഇയാളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോഴും ഇയാൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണോ ചിലർക്ക് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടും അത് പറയുമ്പോഴും ഇയാൾ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണോ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിലെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മകൾ ചെറുപ്പക്കാരിയായ യുവതി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഇവളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി അവൾ ആദ്യമൊന്നും പറയില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഹക്കുയിൻ സന്യാസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ഇവർ തകർന്നു പോയി മാതാപിതാക്കളും നാട്ടുകാരും കൂടി കോപത്തോടെ സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുക അയാളെ തെറി വിളിച്ച് സ്പർശിക്കുക ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതോടെ ഹക്കുവിൻ്റെ സൽപ്പേര് പോയി വിശുദ്ധി പോയി ഇയാൾ വ്യാജ സന്യാസിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഈ യുവതി പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇയാളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചു താനാണ് പിതാവ് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കുമ്പ
വിശുദ്ധനും നല്ലവനുമായ ഈ സന്യാസി അപമാനിച്ചല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധത്തോടെ ഇവർ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ് അപ്പോഴും ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ അയാൾ കഥയെ പറയാനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ ആർക്കും ഒന്നിനും നമ്മളിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് സമ്പത്ത് നഷ്ടമാകുമ്പോഴുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിനും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള രോഗത്തിനും സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ദുഷ്കീർത്തിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഏകാന്തതയ്ക്കും നമ്മിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഈശോ പറയുന്ന ഈ സന്തോഷം എന്താണ് അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേട്ട ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിപ്രകാരമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷം ആരും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയുമില്ല അതായത് ഈശോ പറയുന്നത് ഉത്ഥിതൻ തരുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ധിതനായ ഈശോയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതുവരെയുള്ള ഈശോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭൂതനാണ് എന്നാൽ ഉദ്ധിതനായ ഈശോ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവനെ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല കേൾക്കാനാവില്ല സ്പർശിക്കാനാവില്ല പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭൂതനല്ല നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അറിയാൻ പറ്റാത്തവനാണ് ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിലായിട്ടാണ് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉദ്ധിതൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിലെ ജീവനാണ് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ജീവിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവൻ ഈ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമല്ലേ ഈ എന്നിലെ ജീവനിലാണ് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലാണ് ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്നിലെ ജീവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയാനാണ് ഈശോ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ആർക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ആ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തരുന്ന സന്തോഷമാണ് അതെൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എനിലെ ജീവനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് പിൻവലിയാനാണ് നിന്നിലെ ജീവനിലേക്ക് തിരിയുക നിന്നിലെ ജീവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജീവനെ അതിൻ്റെ നിറവിൽ അനുദിനം ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക ഉദ്ധിതൻ്റെ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുക അത് തരുന്ന സന്തോഷമുണ്ട് നിൻ്റെ ഇലെ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ആർക്കും നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുകയല്ല മരണത്തിന് പോലും ആ സന്തോഷത്തെ നിന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരണത്തോടെ തീർന്നു പോകുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചതെല്ലാമാണ് തീർന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്നിലെ ജീവൻ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ആ ജീവൻ തരുന്ന സന്തോഷം ആ ജീവൻ അവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അത് ഉദ്ധിതൻ്റെ സാന്നിധ്യം തരുന്ന സന്തോഷമാണ് അത് നിന്നിൽ നിന്ന് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല ഈ സന്തോഷത്തെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആർക്കും ഒന്നിനും നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഈ സന്തോഷം ഇത് തരുന്ന ഒരു പരിണത ഫലം കൂടെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയവൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല കാരണം എന്താ കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതം തൃപ്തമാണ് അത് ഈ ശമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയിലെ വലിയ നിധി കണ്ടെത്തിയവൻ്റെ സന്തോഷമാണത് ഏറ്റവും വിലയേറിയ രത്നം കണ്ടുപിടിച്ചവൻ്റെ സന്തോഷമാണത് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിസാരവും അപ്രസക്തവുമായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുകയല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആർക്കും ഒന്നിനും എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഈ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയവൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുകയല്ല അതായത് എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ തരണേ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ കാശ് തരണേ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ ഭൂമി മേടിക്കാനുള്ള സാധ്യത തരണേ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കാറ് കിട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ തരണേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചോദിക്കുകയല്ല കാരണം എന്താണ് ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ഉദ്ധിതൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറയുന്ന നിന്നിലെ ജീവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
ആ ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിൽ അനുദിനം ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവന് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല ബാക്കിയെല്ലാം അവൻ അപ്രസക്തമായി തീരുന്നു വെറും ഒരു കഥ പറയാം ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലായിരുന്നു ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വരം ചോദിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചോദിക്കും ഉടനെ ഓരോരുത്തരോരുത്തരായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഐ ഫോൺ വേണം അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങും വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ബൈക്ക് വേണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറ് പോരാ കൂടിയ ഒരു കാറ് വേണം വേറൊരാൾ നല്ല വീട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയും ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ടീച്ചർ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡ്ഢിതരായി പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബുദ്ധിയല്ലേ വലിയ ബുദ്ധി തരണേ എന്നല്ലേ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് കേട്ടപ്പം ടോമി അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ഇല്ലാത്തതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കും ഒന്നിനും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഏറ്റവും വലിയ രക്തം കണ്ടെത്തിയവന് ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതും നിസാരവുമായി മാറുകയാണ് ഈ വലിയ നിധിയുടെ മുമ്പിൽ അതിനാൽ ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം അതിനെ തിരിച്ചറിയാം അത് ഉദ്ധിതൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നിൻ്റെ ജീവനിലും ഉള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നിന്നിലെ ജീവനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ആ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധിതൻ്റെയും ജീവൻ്റെ അംശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ ജീവനെ അതിൻ്റെ നിറവിൽ അനുദിനം ജീവിക്കുന്നതാണ് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നിനും നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ അന്ന് ശിഷ്യരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ സന്തോഷം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നീ തരണമേ നഥ ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ പറ്റില്ല എന്നാൽ നീ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പോരാ എൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവൻ ഈശോയെ അത് നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കാൻ പോരാ ആ ജീവൻ്റെ അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ജീവനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആ ജീവനെ അതിൻ്റെ നിറവിൽ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാൻ ഈ ജീവൻ്റെ സ്വഭാവമായ സ്നേഹവും പങ്കുവെക്കലും കരുണയും അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ അത് തരുന്ന സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനുള്ള കൃപ ഈശോയെ എനിക്ക് നീ തരണമേ അമേ